Hello guys, you are most welcome again on my channel and uh, as you know, we are going uh, to talk about the 15th century poetry we are going to talk about today and uh, in yesterday's video, we talked about the English Chaucerian and uh, in today's video, we will be talking about and we will discuss about uh, the Scottish Chaucerian. Hopefully, you have made your notes about the English Chaucerian Thomas Oakleve, John Lydgate, and uh, Stephen. Now, today we will be talking about John Skeleton. John Skeleton was, uh, as you can uh, see here, okay, was the most original and spirited English Chaucerian, and uh, he has little sense of beauty, but deftly employs fresh metrical form of expression which suits his subject matter. He is in original force, though rough and uh, undisciplined. His important works are here. The book of Colin Clot. Unki jo important books hai. Unko aap notes bana sakte hai. The book of Colin Clot. Why come ye not to quote. Book of Flip Sparrow. The tuning dirge on Edward Force. If you have not watched my all 18 days, 19 days videos, you can go and check out in my on my channel, and then you should come to this uh, to this video, so that you can make your proper notes. His satirical poems, like "Why Come Yet Not to Court," are usually sharp, often witty, and nearly always alive. Now, people, if you are uh, you know making your notes, keep in mind the difference between English Chaucerian and Scottish Chaucerian. As we know, Scottish Chaucerian were more original than English Chaucerian. Unke jo works the, jo main jo difference ho yehi hai ki unka unke jo works hain, wo important isliye hain Scottish Chaucerian ki ki wo jada original the. Ab kuch uske baad ham kuch minor points hain, unhe aap log video mein pause karke yahan se note kar sakte hain. And now let's talk about the Scottish Chaucerian. The best poetry of 15th century was written in Scotland. And uh, what is noticeable in this uh, in this poetry, if we go through this one, uh, noticeable things. So you can see coarser humor and uh, these poetry are more wittier, more wittier than English poetry. Okay. English Chaucerian ने जो भी poetry लिखी उससे ज़्यादा wit आपको देखने को मिलेगा and coarser humor देखने को मिलेगा and uh, you will see their strong national element here in this uh, poetry. Now let's go through this comment by Stoppard uh, Brook as we usually do. The natural originality of Scottish poetry quotation से हम in depth समझ सकते हैं उस time की और uh, उस work की importance तो इसलिए हमें इन कमेंट्स को डीपली पढ़ना चाहिए। शेक्सपियर और इवन मिल्टन इस नॉट डिस्टिंक्टली इंग्लिश, but in Scotland it is always the scenery of their own land that the poets describe. Even when they are imitating Chaucer, they do not imitate his conventional landscape. आप देख सकते हैं कि अब they were motivated by Chaucer, Chaucer's work, but they the difference is they are Describing the landscape in Scotland. Okay. They put in a Scottish landscape and in the work of such men as Gawain Douglas, the love of Scotland and the love of nature mingle their influence together to make him sit down as it were to paint with his eyes on everything he paints a series of Scottish landscapes. So here you can see uh, uh, two, three things. They were more wittier. Coarser humor we see there, strong national elements, plus description of landscape in Scotland. Not uh, they imitated the works by Chaucer, the writing style they imitated, but not the landscapes. This is the difference. Now the first important uh, Scottish Chaucerian is James First, जो पहले important Chaucerian है. जिन्होंने इस आ, स्कॉटलैंड में रहते हुए उनको फॉलो किया चौसर को फॉलो किया वो थे जेम्स फर्स्ट हिज फेमस वर्क इज किंग स्क्वायर इज एन एलिगोरिकल रोमांस 
विच रिवील्स द इन्फ्लुएंस ऑफ चौसर्स रोमन डेला रोज तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी एक एलोगरिकल रोमेंस लिखा है और ये अगर हम एलोगरी की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं इसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का चौसर के टाइम और उसके बाद का फिफ्टीन सेंचुरी और फोर्टीन सेंचुरी का जो भी लिटरेचर लिखा गया वो, वो एलिगोरिकल ज्यादा था ओके okay, रोमांस उस टाइम पे लिखे गए सो यू कैन कीप इन माइंड ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है जिससे कि आप इन डेफ्थ एनालिसिस कर पाए कि अभी एलोगरी चल रहा है अभी रोमांस चल रहा है सटायर कब आएगा एटीन सेंचुरी में सबसे ज्यादा यूज सटायर का यूज होगा तो इस तरह से आगे आप देखते जाएंगे पोइट्री में और ड्रामा में इसीलिए हम हर पार्ट को अभी हम पोइट्री कर रहे हैं फिर हम ड्रामा यू ड्रामा को एनालाइज करेंगे एंड होपफुली इट विल यू नो मेक इजी फॉर यू टू एनालाइज लिटरेचर सो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी सजेशन सो इन विच ही रिव्यूल्स द इन्फ्लुएंस ऑफ चोसेस रोमन डेलर रोज वी सी देर द ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा इट फॉलोज द चौसेरियन मॉडल ऑफ द ड्रीम the garden and the introduction of allegorical figure now i will draw your attention towards this line is line ko aap dhyan se dekhiye among the best of poems that appears between the periods of chaucer and spenser ye jo poem hai ise agar hum chaucer aur spenser ke beech ki jo poetry likhi gayi usme sabse best mana jata hai kisko king king square ko aur isme hai kya it is an autobiographical poem which reveals the poet's love for lady jane beaufort द नीस ऑफ हेनरी फोर्थ अब आप देखेंगे कि जो जो भी इंग्लिश का जितना भी लिटरेचर है वो किसी उनके जो किंग्स थे उनके आस पास घूमता है सो वी नीड टू टॉक अबाउट द रेन ऑफ द किंग्स फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क थ्रू इमिटेटिव ऑफ दो इट वॉज इमिटेटिव ऑफ चौसा द किंग किंग स्क्वेयर हैज एन ओरिजिनल एलिमेंट इन इट the natural description is more varied the color is more vivid and there is modern self reflective quality a touch of mystic feeling which does not belong to chaucer so that's why it is considered the best poem next is uh, robert henryson and uh, he wrote in between 1440 to 1506 henryson's The Testament of Cressid is continuation of Chaucer's Troilus and Cressida. आप देख सकते हैं कि UGC NET में इस तरह के यू नो इनडेप्स स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चौसर का जो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा जो उन्होंने लिखा था क्रिसीड और क्रिसीडा सो क्रिसीड उन्होंने इसका जो कॉन्टिन्यूएशन माना जाता है वो किसने लिखा था रॉबर्ट हेनरीसन या द टेस्टमेंट ऑफ क्रिसीड उसका नाम था वर्क का नाम एंड इट हैज अ फाइन ट्रेजिक कंक्लूजन Its diction is an artificial blend of that of Chaucer and the colloquial Scott. जैसे कि हम ऊपर देखेंगे किंग स्क्वायर की भी बात करें तो इसका जो डिक्शन आप बात करेंगे अगर आपको नहीं पता कि डिक्शन क्या होता है तो डिक्शन होता है राइटिंग स्टाइल को हम डिक्शन वर्ड यूज करते हैं किसी भी वर्क का जो एक राइटर का जो राइटिंग स्टाइल है कि उन्होंने किस तरह से प्लॉट को कंस्ट्रक्ट किया है और, और चीजों को यूज किया है उसे हम डिक्शन कहते हैं तो किंग स्क्वायर का भी ब्लैंड ऑफ स्कॉटिश और चौसेरियन फॉर्म्स का है और यहां पर हम देखेंगे कि ये भी हमें दोनों चीजों का ब्लैंड इसमें मिलेगा जो स्कॉट्स थे नाउ लेट्स टॉक अबाउट विलियम डनबार आपने ये काफी बार देखा होगा डांस डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस एंड अनदर इंपॉर्टेंट वर्क बाय दिस राइटर इज दिसल एंड द रोज एंड दिस वर्क इज क्वाइट इन द मैनर ऑफ चौसर्स अर्ली पोएट्री But much of his later poetry, as his satirical ballads and dance of seven deadly sins, combine vigor, broad humor, and homely pathos, which belong wholly to the character of the poet and to his native soul. Dunbar's poetry output is varied. The golden touch is of the common allegorical rhetorical type. So again, you are you can see here the allegory word. Uh, allegory word, you are seeing. You will see that every time it is used in every poem. It is used in every poem. Dunbar is great and gifted artist though he is without Chaucer's and Henderson's fine gifts of observations ye cheeze unme hame nahi dekhne ko milti hai Gowan Douglas has uh, composed this work The Palace of Honor this work is uh, a typical allegory what is important about this writer is 
he was the most uh, scholarly and painstaking among the Scottish Chaucerian. Again, the same thing we can uh, see in his poems. His poems are remarkable for vivid, picturesque and sensuous description of Scottish scenery. As uh, we earlier described this thing, कि उन्होंने जो थी उन्होंने स्कॉटिश सीनरीज यूज की हैं एंड उन्होंने इंग्लैंड की जो लैंडस्केप्स थे उसे छोड़ दिया था सो दैट्स व्हाई दिस वर्क द पैलेस ऑफ ऑनर इज रिमार्केबल होप यू हैव गॉन थ्रू द बोथ द वीडियोस यस्टरडेज एंड टुडेज वीडियो एंड नाउ यू कैन क्लियरली डिस्क्राइब वट इंग्लिश चौसेरियन डिड एंड वट स्कॉटिश चौसेरियन डिड कि दोनों में क्या डिफरेंस है आप क्लियरली आप बता सकते हैं इसको तो अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा सो दैट वी कैन फील मोटिवेटेड एंड वी कैन कैरी ऑन दिस सीरीज थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय टेक केयर सी यू नेक्स्ट वीडियो गुड लक फॉर एग्जाम्स